bosque municipal, hoje está sendo uma atividade dos escoteiros, dos lobos da mantiqueira. Caléu, escoteiro também, dos lobos da mantiqueira. E nós somos convidados para participar dessa atividade pela Sandra. Hoje a aventura que nós estamos vivendo no bosque, a mata ciliar original da cidade de Cruzeiro. Um lugar que fica aberto todos os dias para que você possa trazer sua família, conhecer o lugar. É gratuito, ou até o ar é diferente. Caléo, conta pra gente, o que, que você está achando dessa atividade de hoje? É, eu estou achando muito legal porque é, tem a brincadeiras, é, pode trazer os pais, pode ajudar a se enturmar, é, pode entrar no grupo escoteiro. E foi, é quando é que você entrou nos escoteiros? É, eu entrei, é, é meu avô, tipo assim, eu fiz aqui no escoteiro, minha tia trabalhava lá no... Lá na Trainer Track, é, tinha um chefe lá, a minha mãe perguntou para ele do escoteiro e deu a ficha. E você, de você gosta de ser escoteiro? Gosto. Ah, que legal. Estamos agora conversando com o Israel, que ele é chefe e presidente do Grupo Lobos da Mantiqueira. Israel, conta pra gente como é que é essa vivência, como é que é essas atividades, o que, que o escoteiro hoje em Cruzeiro se propõe a ser para a cidade também, para quem hoje faz quer participar dessa família? Bom, o grupo escoteiro Lobos da Mantiqueira uhum. foi fundado no ano de 2012. Uhum. Nós estamos trabalhando com o ramo Lobinho e o ramo escoteiro. A nossa sede fica no antigo SES, na Vila Loelo, né? e o pai, a mãe, o responsável que quiser colocar o seu filho, é só procurar a direção no sábado, das duas às quatro horas da tarde. Diga-se de passagem que ser um escoteiro é uma coisa que você traz integridade, honra, a pessoa cria uma responsabilidade, uma disciplina interna também, não só dentro do grupo, mas também em casa, e repassa isso para a família, não é isso? Sim, como você mesmo disse, o escotismo ele trabalha a educação, a disciplina, aos princípios da lei escoteira e trabalha também todo esse conjunto que eu falei. E... Hoje nós estamos no bosque, mas quais outros lugares que vocês já estiveram, para as pessoas saberem assim? A gente faz toda a atividade ao ar livre, uhum. além da sede, e qualquer contato com a natureza é de grande valia para os cotidianos. E sempre preservando a natureza. Sempre preservando a natureza. Isso eu posso dizer porque eu vi, agora com tá? O Henrique, que é a parte da divisão também dele, que é a parte da... Eu esqueci o nome do grupo... Do, do... Lobo da Mantiqueira. Lobo da Mantiqueira, eu digo da parte do símbolo da, da, patrulha. da patrulha, da Patrulha Tigre. Fala pra gente, Henrique, qual que é essa importância sobre estar tá colocando a criança em contato com a natureza, do escotismo e tudo mais. O que, que você, como chefe, né, o que, que você pode passar assim, de mensagem para as pessoas? Isso tem uma importância fundamental, né? Uhum. Esse desenvolvimento, né? E aqui se aprende um trabalho em equipe. Uhum. Nós conviver com a natureza. Hoje em dia é tudo o pessoal é voltado para o Facebook, computador, a criança deixa, deixou de, de, de aprender as coisas fundamentais. Né? Igual quando a gente era criança, brincava de peão, essas coisas assim. Brincava de peão, pique-esconde, é, bola. Enfim, e aqui tem um pouco disso também. Porque... Faz falta, né? E esse contato com a natureza que a gente tem? Hoje a gente está no bosque, mas futuramente também em outros lugares. Como é que você se sente levando essa criançada? Que hoje nós temos aqui grupos de... Qual que é a idade do grupo de hoje? A parte de... Os lobinhos de 7, 7, 8 anos. E os coteiros 12, né? 12, 10. 10, 12 anos a parte do escoteiro, né? E qual que é a importância desse contato com a natureza? É importante, porque, é como, como eu já disse, eles aprendem a conviver com a natureza, que aprendem a, a, a respeitar, a, a interagir com a natureza. Então é muito importante esse aspecto. Esse é o Rodrigo Paiva Rocha, né? A gente já se conhece do tiro de guerra, atirador, dá até orgulho de estar tá falando com você hoje. Rodrigo, conta pra gente como é que é essa vida de chefe, da, do escotismo de cruzeiro. Então, é, atualmente eu fui recebido esse convite de estar aqui no grupo de escoteiros, uhum. embora eu abracei a causa porque eu já fiz a parte do tiro de guerra de cruzeiro no batalhão de 2007, depois eu entrei no Rotary Club também, gostei muito e esse sistema de estar demonstrando, passando informações, conhecimentos e adquirindo novos. E agora com o 
um, estando uhum. junto com o um grupo escoteiro, uhum. eu realmente eu iria reabilitar aquelas coisas que eu aprendi e passar para futuras crianças que vão ser... É um, seria uma forma de você estar trabalhando também o que você aprendeu no tiro de guerra, então? Sim, seria também trabalhando isso. Então eu estou vendo que temos aqui um futuro sargento, um capitão <risos> do exército, uma coisa assim. E como é que... Para você trabalhar com criança, com adolescente, né, que é acima de 12 anos, adolescente, como é que esse contato para você também, que entrou adolescente do tiro de guerra e hoje já está como líder? Então, o contato foi... gostei muito uma vez de uma campanha que a gente fez de arrecadar alimento junto com aquela equipe da escola. Que... Ah, eu lembro, sim. E nisso aí eu gostei de ver aquele junto, a gente trabalhando, a... o semblante de a gente estar tá como o exército brasileiro, o pessoal, assim, as crianças ajudando. Fazendo a diferença. Fazendo a diferença. Ah. E vendo que, às vezes, a gente não precisa ser um, um ícone, um nome. Mas a gente tendo aquela força de vontade, juntando um grupo, você consegue ter essa diversidade e conseguir elevar muito mais uma causa. Porque bons exemplos geram bons exemplos. Bom, exato. Exatamente. E hoje, aqui no Bosque, esse contato que você está tendo, colocando criança, igual o Henrique falou pra gente, criança que fica atrás do computador o dia inteiro, que fica é. no Facebook, né? Uhum. É, que é, às vezes é bom que essa matéria vai estar tá lá também, é. mas e pra você ver esse tipo de contato, como é que está sendo também? Então, esse contato e ainda mais eu estou gostando sobre isso, hum. porque realmente nesse mundo globalizado e agora tudo informatizado, que mudou o termo, né? Uhum. As crianças aprendem coisas novas que a gente aprendeu quando era criança também e às vezes nem existe mais. Que é uma brincadeira de correr atrás de um outro. Conta pra gente uma coisa, é. quem quiser ser escoteiro, como é que faz? Pra ser escoteiros hoje a gente tem um, uma página no Facebook, uhum. que é o Escoteiro do Globo da Mantiqueira. A descrição vai estar embaixo da matéria. E sendo assim também, conversando com o chefe Israel Martins, também tem uma página no Facebook. Ele tem um material todo didático também. E a gente está futuramente vai estar tá fazendo uma campanha, eu junto com o chefe é, Henrique, divulgando essa matéria aqui para conseguir novos jovens para o grupo de escoteiro dos Lobos da Mantiqueira, que são idades de 7 é, é, anos uhum. e os lobinhos que são idades entre 5 até 7 anos para poder ter esse contato com a natureza, conhecer mais sobre cidadania. Pai e mãe pode ficar tranquilo que estão sempre monitorados, as crianças sempre bem treinadas. Sim, pai é. e mãe pode ficar tranquilos, temos junto hoje com cinco adultos na equipe, sempre junto com as crianças, em nenhum momento deixando elas a sós, monitorando sempre os deveres e ações para ser aquilo de acordo com a idade de cada. Montando a cidadania desde cedo, né? Sim, exatamente. É isso daí. A criança vai falar e você repete, tá? Pelo menos uma lei que todos têm que saber. Então, eu tenho um negócio de... Feito a promessa, vocês vão ganhar o direito de usar o nosso lenço escoteiro. Tá bom? A promessa é individual, como a chefe diz. Eu gostaria muito que todos fizessem essa promessa. Mas quem não for fazer neste, no sábado, seja lá, pede, haverá outra cerimônia dessa, pode fazer na próxima oportunidade, para individual, tá? prestigiar o nosso evento, tudo bem? Esses dois voluntários da bandeira? Então, ah, os dois vão. É, é o João e o Joyce. Não, não. Saudação à bandeira!
cabeça que você fez. Roda de novo. Só mais um. Pessoal, entenderam então? Dispensados. Sai a primeira patrulha. Quem o pai, a mãe, a tia, a avó que vem aqui já pode ir embora. Segunda. Thank <laughs> you.